ഒരു വേള റസൂല് ഒരാള് ആട്ടിവിട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെയാ ആട്ടിവിട്ടതെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നല്ലോ സഹാബാക്കളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മിനീങ്ങളെ സുഹാഹിത്തങ്ങൾ കയറി വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സഹാബാ കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല വിച്ഛേദിച്ച ഒരാളുണ്ട് ഒരു യുവാവുണ്ട് ആരും കാണാതെ അയാൾ ഓടുകയാണ് സൂര്യന്റെ സദസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം അയാളുടെ കുടുംബക്കാരിയായ ഒരു സഹോദരിയോട് അയാൾ പിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നു കുറെ കാലമായി ഓടിപ്പോയല്ലോ സലാം പറഞ്ഞല്ലോ മഹതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ മോനെ കുറെ കാലമായല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് ഇന്നെന്താ നിന്നെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്നെന്നെ ആട്ടിയതാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതെ ലോഗ്യം പറയാതെ റസൂൽ എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കൂല അങ്ങനെയാണ് വല്ലാതെ വേദനയോടെ ഞാൻ ഓടി വന്നത് പറഞ്ഞ് ലോക്യം പറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അതേ സദസ്സിൽ പോയി അയാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹ് റസൂല് അയാളെ നോക്കിയിട്ട് സഹാബാക്കളോട് വന്നടങ്കം കൊടുക്കുന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ട് സഹാബാ എന്തിനാണ് ഞാൻ അയാൾ ആട്ടിവിട്ടതെന്നറിയുമോ അയാളോടുള്ള വിരോധമല്ല പിന്നെയോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സദസ്സിൽ കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവനുണ്ടായാൽ ആ സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇറങ്ങൂല്ല പിന്നെ ആ സദസ്സിൽ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര മഹാന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ആ സദസ്സിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇയാളുടെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാൽ അപ്പൊ കുടുംബക്കാരനായ അയൽവാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാൻ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമോ അയാള് അയൽവാസിയാണ് മുസ്ലിമാണ് കുടുംബക്കാരനല്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അയാളോടും നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമോ അയാൾ അയൽക്കാരനാണ് മുസ്ലിമല്ല കുടുംബക്കാരനല്ല അവനേതും മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ഹൈന്ദവനാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിയാവട്ടെ ജൂതനാകട്ടെ ബുദ്ധ മതസ്ഥനാകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ മതമില്ലാത്തവനാകട്ടെ അയാൾ അയൽവാസിയാൻ നിന്റെ ചാരത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാണ് അയാളോട് നിനക്ക് കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചെറിയ കടപ്പാടല്ല നിസ്സാരമല്ല അവരുടെ വിഷയം എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളെ ആലോചിക്കണേ അള്ളാന്ത് റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ജബൽ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്ത് റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കടന്നു വന്നല്ലോ അവർ വന്നിട്ട് റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യാ റസൂൽ അയൽക്കാരന് തന്റെ അയൽക്കാരനോടുള്ള ബാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് റസൂലെ റസൂലിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് റസൂലാഹി തങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഹബീബ് പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് നിന്നോട് നിന്റെ അയൽക്കാരൻ കടൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ലാതെ അത്യാവശ്യമായിട്ടാ വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ വല്ലതും തരാനുണ്ടോ അയാളെ മടക്കി അയക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്യാവശ്യം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ പലരും ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തോളണം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിന്റെ അവകാശി അയാൾ കൂടിയാ ഇന്ന് ആ പണം നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹു അത് തട്ടിമാറ്റിയിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ
Oh.